Finalmente è disponibile la terza stagione di The Boys e hanno già pubblicato le prime tre puntate, quindi recensione del primo episodio. La serie riprende poco dopo la fine della stagione precedente, con Patriota che è ricattato dai protagonisti che stanno lentamente cercando di smantellare la VOT. E qui un po' tutti devono fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto Patriota. Allora, già questo primo episodio conferma quanto sia fuori di testa questa serie, tanto che in alcuni momenti stavo veramente mettendo in dubbio la mia sanità mentale. Ecco, diciamo che non posso farvi vedere più di così. Comunque non ho nulla in negativo da dire su questo primo episodio, quindi vediamo le cose che effettivamente mi sono piaciute. Prima di tutto, Homelander, vedere l'uomo più potente del mondo, l'uomo che si crede un dio, perdere il suo potere sulle persone è un contrasto fantastico. E Anthony Starr è proprio bravissimo a trasmettere questo fastidio che prova. L'uomo che può letteralmente fare tutto, ora deve fare ciò che gli viene detto. Per quanto riguarda gli altri personaggi, in questo primo episodio non ho moltissimo da dire, ma sono sicuro che avranno tutti i loro momenti. La parte migliore dell'episodio arriva poi alla fine, con l'incontro tra Butcher e Patriota, e anche qui i poteri di Patriota non servono a nulla. Tra l'altro, lo sapevate che questa scena si è ispirata al dialogo tra Robert De Niro e Al Pacino nel film Hit? Ogni tanto, mentre guardate gli episodi, mettete pausa, perché Prime Video vi stupirà con alcune interessanti curiosità sulla scena che state guardando. Tra l'altro con la serie The Boys è pieno di riferimenti ai fumetti. Nel secondo episodio i protagonisti iniziano ad indagare sulla misteriosa morte di Soldier Boy. Quindi i boys devono effettivamente tornare in azione e iniziano dalla Contessa Cremesi. E in pieno stile The Boys mi è piaciuta un sacco questa scena in cui la Contessa scappa in questo contesto super colorato e inclusivo con la musica romantica di sottofondo e poi tutto si ferma e un tizio esplode in mezzo alla gente. E secondo me è proprio questo continuo gioco di contrasti uno dei punti forti di questa serie. Poi ci spostiamo alla fiera delle armi e devo dire che dopo i recenti problemi che hanno avuto negli Stati Uniti questa scena ha un impatto molto molto più forte. Anche se ancora più forte è questa scena dove Patriota smette di fingere. La curiosità che condivido con voi oggi è che la frase The only man in the sky is me è una diretta citazione dal fumetto. Tra l'altro è fighissima questa scena in cui mostrano la reazione di Ashley al suicidio della ragazza. Per poi confrontarlo con questa espressione di Patriota. Tra l'altro è fighissima quest'altra scena in cui piano piano Patriota perde la pazienza e inizia a smettere di fingere anche davanti al pubblico. Infine due parole per la scena di Butcher con i superpoteri che devo dire è fighissima e a questo punto non so se avere più paura di lui o di Patriota. Comunque secondo episodio di altissimo livello non vedo l'ora di vedere i prossimi. Il terzo episodio si conferma all'altezza e questa cosa che devono spezzare il braccio a Huey ha spezzato me. Episodio con qualche flashback in cui da una parte approfondiamo un pochino la storia di Starlight ma soprattutto scopriamo qualcosa di più riguardo la morte di Soldier Boy e il suo personaggio. Ma la cosa più interessante di tutte è che in questo terzo episodio Patriota si rende finalmente conto che la sua sola esistenza è un ricatto verso il mondo. E quindi con la sua sola esistenza alla fine riesce a fare di nuovo quello che vuole. Infine questa scena di abisso devo dire che è stata difficile da guardare quanto per lui è stato difficile mangiare il suo amico. Giusto per non farvela dimenticare, eccovela qui. In più mi sta piacendo quello che stanno facendo con la relazione tra Huya e Starlight, loro che litigano, Super Sonic e la falsa relazione con Patriota uh, rendono tutto molto più teso e le cose stanno peggiorando rapidamente. Quindi sono veramente veramente curioso di vedere i prossimi episodi. Questo quarto episodio di The Boys è stato più che altro un episodio transitorio che ha portato avanti la storia ma nonostante ciò si è dimostrato un episodio divertente, violento e ricco di colpi di scena, un po' come il resto della serie comunque. Prima di tutto vorrei parlare di A-Train che si sta dimostrando un personaggio sempre più interessante. Allora per iniziare se prendi a pugni abisso già mi stai simpatico. Ma poi la presa per il culo dello spot della Pepsi è stata semplicemente geniale. Hanno praticamente ripreso lo spot frame per frame. Poi dobbiamo parlare assolutamente della gita in Russia dei Boys, dove insieme a un criceto assassino scoprono che in realtà Soldatino è ancora vivo. E qui le cose si fanno veramente interessanti. Da una parte quindi sembra non esserci un modo per uccidere questi supereroi e dall'altra cosa più interessante secondo me quale sarà il rapporto tra Soldatino e Patriota. E poi devo dire che mi dispiace un sacco per Kimiko, spero che ci sia anche nei prossimi episodi. Parlando di colpi di scena dobbiamo anche parlare del tradimento di Nadine, che è stato abbastanza inaspettato devo dire, e avendo eliminato Edgar, ora Patriota torna ad essere il vero leader della VOT. 
e lo dimostra uccidendo quello sfigato di Supersonic. Comunque, come dicevo, questo è più un episodio transitorio, che però ha completamente distrutto lo status quo di questa terza stagione, quindi sono veramente curioso di vedere i prossimi. Ormai non so neanche perché sto qui a ripetermi, ma anche questo quinto episodio di The Boys è stato all'altezza della serie. Prima di tutto, questo è stato l'episodio delle relazioni complicate, diciamo così, e non parlo solo di Huey e Starlight ma anche di Queen Maeve e Patriota, Soldatino e Patriota e anche Butzer e Latte Materno. Insomma, amori e amicizie che vanno lentamente in rovina. Comunque, voglio parlare un pochino di Yui perché la sua dipendenza, chiamiamola così, verso il composto V e verso quella sensazione di potere è forse la cosa in cui è più facile identificarsi in questa serie. Il modo in cui hanno costruito il personaggio a 360 gradi è perfetto per raccontare questa sete di potere, diciamo così e la cosa lo rende un personaggio molto molto più realistico. La relazione tra Butcher e Queen Maeve mi è sembrata un po' random, devo dire, messa lì un po' a caso. Ma la parte più interessante dell'episodio arriva qui. Scopriamo infatti che Kimiko ha perso i suoi poteri e non è ancora chiarissimo di come o perché, ma a quanto pare è stato merito di soldatino. E insomma, un potere che toglie poteri è un game changer, diciamo così. La storia di A-Train invece mi sta piacendo sempre di più ed è palese che qualcosa bolle in pentola e probabilmente Blue Hawk farà la miccia. Curiosità di questo episodio, il personaggio di Blue Hawk non esiste nei fumetti. Mi è anche piaciuto questo momento di dialogo tra Starlight e Ashley, questo perché forse è la prima volta che vediamo Ashley mostrare ciò che prova davvero. Poi, tornando un'ultima volta a parlare di Huey, mi piace come forse lui, che era il personaggio più lontano da Butzer, è quello che piano piano sta diventando sempre più simile a lui. Comunque, ennesimo ottimo episodio di The Boys, vedremo cosa succederà dopo. Parliamo del sesto episodio di The Boys e come sempre il marketing ha sparato un sacco di cazzate. Questo episodio di The Boys è perfettamente in linea con il resto della serie. Comunque, episodio figo ma vediamo meglio scena per scena. La parte iniziale dell'episodio mi è piaciuta perché Patriota, forse per la prima volta, si sente personalmente minacciato e non è una cosa che vediamo tutti i giorni. Anthony Starr fa sempre un lavoro eccellente. Qui, poverino Patriota, mi sento tradito io per lui. Molto bello anche il dialogo tra A-Train e Ashley dove lui capisce forse per la prima volta che persona di merda che era. Comunque il personaggio dei train diventa ogni episodio più interessante. Questa parte dove Patriota parla con se stesso allo specchio mi ha ricordato tantissima quella del Goblin di Raimi. Sarebbe stato bello magari vedere una citazione registica. Comunque i nostri protagonisti arrivano alla festa che non posso farvi vedere e devo dire che in questa scena LM ha perfettamente ragione. Butzer è veramente uno stronzo, però gli vogliamo bene lo stesso. Questa scena con i train è veramente veramente fighissima e gli effetti sonori del suo potere rendono tutto veramente epico. Forse una delle mie scene preferite della serie. Ma arriviamo al momento che tutti stavamo aspettando. Devo dire che questo scambio di battute tra soldatino e patriota è fighissimo. E il resto del combattimento è veramente spettacolare. Piccola curiosità dell'episodio, per girare questa scena in combattimento ci hanno messo 5 giorni di riprese. Anthony Starr comunque fa un lavoro veramente eccezionale, con questa scena di neanche mezzo secondo riesce a trasmettere la sorpresa nel sentire i colpi di soldatino. Comunque, nonostante tutto, sono contento di vedere che Patriota rimane più forte di lui. Butcher comunque è l'unico essere vivente a essere contento di fare a pugni con Patriota. Comunque, in generale, è un episodio veramente spettacolare. Ora sono curioso di vedere che cosa farà Patriota, visto che l'effetto sorpresa non c'è più, diciamo. Sinceramente, spero che faccia a pezzi soldatino. Qui per un attimo ho temuto per la sua vita, ma vabbè, è patriota. È uscito il nuovo episodio di The Boys, e come al solito è di alto livello. La prima scena interessante dell'episodio è questa. Abbiamo la conferma che Maeve è ancora viva, e quando cerca di prendere il potere sulla conversazione con Patriota, lui spiega perché la lascia vivere, riprendendosi così il potere nella conversazione. Comunque è poco da fare, Anthony Starr è nato per questo ruolo. Comunque, i tre moschettieri qui vanno a uccidere Mindtrick, ed è grazie a lui che possiamo finalmente conoscere qualcosa di più sul passato di Butcher. Del suo passato c'era già stato raccontato qualcosa nelle scorse stagioni, ma adesso possiamo proprio riviverlo insieme a lui. E devo dire che effettivamente non ha avuto un'infanzia proprio felice. E poi torna finalmente in scena Abisso, e onestamente fa sempre più schifo ogni episodio. Cioè dai, ormai è ora che qualcuno lo faccia fuori. E siccome questa è la puntata della memoria, ci facciamo un giretto nel passato di Black Noir. 
E guardando questo flashback, diciamo così, devo dire che Soldatino era pure peggio di Patriota. Almeno Patriota non picchiava i sette per divertimento. E sono molto felice di dirlo, e il train, per fortuna, è ancora vivo. Era diventato un personaggio troppo interessante per lasciarlo morire, e comunque e train potenzialmente è un supereroe veramente fortissimo. Quindi vedremo quale sarà il suo ruolo per il resto della serie. E nel frattempo il resto dei boys scopre come mettere KO Soldatino. Cosa che si rivelerà estremamente utile, soprattutto vista la parte finale dell'episodio. Tornando un attimo a parlare di Black Noir, da questa scena possiamo capire perché ha qualche problema al cervello. E poi Butzer viene finalmente liberato dai suoi incubi. E, curiosità di oggi, nei fumetti il fratello di Butzer muore per un incidente in autobus. Devo dire che la versione televisiva è nettamente migliore. Comunque fossi soldatino starei molto attento a far incazzare questo tizio. E poi, nonostante tutto, Butzer decide di non condividere le informazioni sul composto V. Sarà perché è troppo tardi? E l'episodio si conclude con la conversazione tra Patriota e Soldatino. Vedremo cosa succederà. Siamo finalmente arrivati all'ultimo episodio di The Boys e devo dire che sì, mi è piaciuto tantissimo, ma non sono rimasto pienamente soddisfatto del finale. Ma vediamo un po' meglio scena per scena. L'episodio si apre con Patriota che si riunisce finalmente con suo figlio e a quanto pare Ryan è pure felice di vederlo. E i train avrà sicuramente un ruolo da giocare nella prossima stagione anche perché il suo potere è molto molto utile e pericoloso. E poi arriviamo alla scena tra Noir e Patriota. Questa parte mi è piaciuta, primo perché Patriota rivela di poter vedere tutto di Noir ma secondo e soprattutto perché realizza di essere completamente solo e che non si può fidare nemmeno di lui. Noir era praticamente la persona di cui si fidava di più e adesso realizza che non si può fidare proprio di nessuno ed è anche per questo che cerca così tanto il legame familiare con Ryan. E poi Patriota va al club dei perdenti, diciamo così, per sfogarsi un po' dopo aver fatto fuori Noir. Comunque, arriviamo allo scontro finale dell'episodio, tutto molto bello, ma vogliamo parlare di questo momento di tregua tra Butcher e Patriota? Comunque qui per 10-15 minuti tutti combattono ma alla fine della fiera nessuno muore e non succede praticamente nulla. Anzi a parte per diciamo piccole cose tra virgolette alla fine della stagione torna tutto come era all'inizio più o meno. Nel senso che Soldatino all'inizio della stagione era rinchiuso finisce la stagione che è rinchiuso. Patriota è ancora vivo, è ancora l'eroe più forte ed è ancora la star della VOT. E anche per i boys hanno finito la stagione esattamente come l'hanno iniziata semplicemente Starlight si è ufficialmente aggiunta al gruppo. Poi sì, è vero, Butch sta morendo, ma non è che cambia molto. Huey e Starlight hanno iniziato la stagione che stavano insieme, stanno ancora insieme, e la stessa cosa vale per French e Kimiko. Cioè, alla fine di tutta questa super stagione, diciamo così, l'unica cosa che è cambiata davvero è che Ryan, questa volta, ha scelto di stare con Patriota. Anche Kimiko ha perso i poteri, ma poi li ha ripresi ed è tornata esattamente come era prima. Diciamo che io non sono proprio un fan delle narrative a cerchio perfetto, anche se questa non è esattamente così. Comunque vogliamo parlare un attimo anche della scena finale. Qui, oltre, vabbè, a Patriota che viene acclamato dalla folla per aver ucciso un tizio, alla fine 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 sembra che anche Ryan sia compiaciuto della cosa. Comunque, terza stagione di altissimo livello, non vedo l'ora di vedere la prossima.